Кинокомпания «Конкорд» представляет Совместное производство «Мемфилм», «Лайблингсфилм», «Арифилм ТВ», «ДжиФФ» и «Теле Мюнхен Групп». Лондон, 1609 год. Мешать соединению двух сердец я не намерен. Может ли измена любви безмерной положить конец? Любовь не знает убыли и тлена. Шекспир? Любовь не кукла жалкая. В руках у времени стирающего розы, на пламенных устах и на щеках. И не страшны ей времени угрозы. Он существует. Это невероятно, Пол. Спасибо. Я знал, что тебе понравится. А если я не прав и лжет мой стих, то нет любви и нет стихов моих. На этом все. Я слышу зов пера. Держу пари, он пишет Ромео и Джульетту. На нем плащ члена ложи. Граф Сен-Жермен. А рядом с ним? В 1609-м жил первый путешественник во времени, Ланселот де Виллер. Твой разум затуманен. Храни тебя, всемогущий бог. Ты правда веришь в его всемогущество? Опомнись, как ты смеешь попирать законы времени. Использовать наш дар, изменяя будущее в угоду себе. Долг каждого направлять будущее ко всеобщему благу, нет? Я уничтожу твою дьявольскую машину времени. Ты хочешь поставить на колени весь мир, вознестись выше Творца Всемогущего. Мой новый миропорядок значит гораздо больше. Не надо. Больше, чем твоя жизнь, дорогой предок. Янтарь. Уходим отсюда. Идем, Люси. Таймлес 2. Сапфировая книга. В течение многих веков ген путешественника во времени передавался по линии рода де Вилер и Монтроуз. И тут вдруг выясняется, что именно я, Гвендолин Шефферд, мисс Недоразумение, объект насмешек, ходячий хаос и паршивая овца, унаследовала этот ген. Из-за этого мне теперь приходится регулярно перемещаться во времени с помощью хронографа. Без него перемещения происходят спонтанно и могут быть очень опасны. На помощь! Сейчас ты узнаешь, что мы делаем с такими, как ты. Я завишу от ложи хранителей, потому что в их руках находится хронограф. А теперь еще и я. Сначала все были уверены, что Гену наследовала моя вся из себя супер-пупер кузена Шарлотта. За Шарлотту. Но, к сожалению, Рубином оказалась я. Судя по всему, Гвендолин станет новой Шарлоттой. Это шутка, да? Гидеон де Виллер Алмаз. Ложа готовила его и Шарлотту к их миссии в течение многих лет. Держись подальше от Гидеона. Поняла? А я что, все вокруг считают меня неудачницей? У Гвендолин мозг размером с горошину, и обе ноги левые. Поэтому никто не удосужился объяснить мне, что к чему. Вот, например, этот скользкий тип граф Сен-Жермен. Тоже путешественник во времени. Он в этой ложе типа ВОЗ, хотя сам живет в 18 веке. Я не верю этому мерзкому старикану. Я не потерплю, чтобы кто-то нарушал мои правила. Поняла? 
Он приказал магистрам ложи собрать в хронографе кровь всех путешественников во времени. Предыдущей путешественницей в нашей семье была моя кузина Люси. Но она пошла против лужи и была вынуждена сбежать в прошлое. Она забрала хронограф с собой, чтобы не дать замкнуться кругу крови. Сдавайтесь! Но у ложи был еще один хронограф. И теперь они пытаются замкнуть круг. Остается главный вопрос. Почему Люси решила сбежать? И какова моя роль во всем этом? Дневник 1912 года. Гидеон? Да, слушай. 30 октября 1912 года леди Тилни играла в гольф с двумя родственничками Гай Паркер. Это наверняка были Пол и Люси. Нет, с ними надо встретиться. Когда ты сможешь? Мисс Гвендолин, вы не имеете никакого права. А что вы тут ищете? Ответы на тысячи вопросов. Мистер Джордж, нам опять нужна ваша помощь. Мы должны попасть в 1912. С кем вы тут говорили? Кто я? Ни с кем, только у меня есть доступ к архиву. Скоро все изменится. Мистер Джордж – старый друг моего дедушки, и он единственный, кому я могу доверять. Мисс Гвендолин, не смотрите на меня так. Вы прекрасно знаете, что мне запрещено вам помогать. Ну что, вы готовы? Гайд Парк, 1912 год. Гидеон мой напарник по путешествиям. Ходячая энциклопедия, знаток хороших манер, мастер боевых искусств. И при этом чертовски сексуальный. Я бы тебя тоже сбросил. Черт! Какой идиот додумался усадить даму на лошадь боком? Это же бред! Твое дремучее невежество и незнание этикета не дает тебе права так выражаться. Волнуешься? Нет, ты ведь помнишь уговор? Задаешь три вопроса без фокусов. И мы уходим по твоей команде, да, помню. Мы на другой стороне серпентайна. А мост еще не построен. О, и что теперь? Объедем вокруг. В голод. Что? Не-не-не-не-не-не-не. Зачем вы похитили хронограф? На то были причины. Скоро вы сами все узнаете. В отличие от вас, я готов пожертвовать всем ради наших целей. Мне жаль, что вы все еще верите в эти сказки ложи. Эй, Пол, привет. Люси. Леди Тилни. Здравствуй. Надеюсь, в ложе с тобой хорошо обращаются. Не вздумай обижаться на этих старых заносчивых снобов. Скажи, а правда, что гольф станет популярным? Может мне заняться теннисом или регби? Нет, не бросайте гольф. Через три года вы станете первой женщиной, завоевавшей Кубок Британии. Гольф? Чудесно! Осталось 10 минут. Да. Зачем вы украли машину времени и сбежали с ней, чтобы защитить себя? Ну а чего? Когда кровь всех путешественников окажется в хронографе, будет создана великая сила. И с твоей кровью круг замкнется. Гвендолин, твоя жизнь в опасности. Будь осторожна. В этом вся суть? Откуда вам это известно? Почему вы так переживаете за жизнь Гвен, что готовы рисковать своей? Вы даже не знакомы. Гвендолин, ты... Ты особенная. Существует множество знаков, пророчеств, древних рукописей. Мы путешествуем во времени, чтобы связать все воедино. Ладно, идем. Постой. 
Где хронограф, который вы украли? В наше время. Мы спрятали его в надежном месте. Найди зеленого всадника. Он отведет тебя к нему. Кого? Спроси своего деда. Гвендолин! Разберись, кому можно доверять, а кому нет. Гвен, нам пора. Прощай, дорогая. Гидеон, мы должны найти этот хронограф. Если у нас будет свой, мы сами сможем перемещаться во времени без этой ложи. Я не доверяю Полу и Люси. Они просто морочат нам голову. Зачем им это? Идея нового миропорядка, который хочет установить граф, настолько революционна, что люди напуганы. Они опасаются перемен. Вспомни великих ученых, просветителей, правительцев, таких как Галилео, Дарвин, да Винчи. Гидеон, ложа — это просто кучка высокомерных мизантропов, которые возомнили себя избранными. Это просто... Что? Ничего. Молодые люди. Это же церковь. Тут нельзя целоваться. Так что, эй, фу, мерзость. Вы не могли бы прекратить слюнявить друг друга? Ты кто такой? Отстань! Хочешь, чтобы я отстал? Что с тобой? Что? Нет, я не то ляпнула. Крыша протекает. Кошмар. Теперь они еще и раздеваются. Фа. Не стыда, не совести. Отвали. Что? Ты меня видишь? Ой. Наконец-то увидели Химериуса. Как здорово. Давай поиграем. Ну, пожалуйста. Думаю, нам стоит вернуться в ложу. Или... Взять выходной. Опять грязные мысли, мистер Девилер. Нет. Просто хочу побыть с тобой наедине. Эй! Эй! Юная леди, постой! Ты не должна так уходить! Ты первая, кто может видеть меня! Аж со средних веков! Сегодня собрание ближнего круга ложа. Такое происходит редко и только по особым случаям. Сама я никогда не была на подобных собраниях, но знаю, что там присутствуют нобелевские лауреаты, ученые, политические, религиозные деятели и даже члены королевской семьи. А почему мне не сказали? У меня есть кое-какие вопросы к этим господам. Женщинам вход воспрещен, этому правилу 300 лет, и я сомневаюсь, что его когда-нибудь отменят. А что они обсуждают? Что и все мужчины. Деньги, власть, у кого тачка круче. Или то, насколько я странный субъект. Да. Хорошо. Я передам. Ты должна сейчас пойти на элапсацию. С этой минуты тебя будет курировать мистер Уитман. О, нет. Почему именно он? Потому что недавно стало известно об определенных нарушениях. Я присмотрю за рубинчиком. Класс. Мы установили новую охранную систему, и теперь ты всегда будешь под наблюдением. Сюрприз! Это снова я! Скажи, что ты рада меня видеть. Для такой влиятельной организации это просто смешно, бояться меня. А кто говорит, что мы боимся, Гвендолин? Ты должна нам доверять. Я бы на твоем месте ни за что не стал доверять этому подхалиму. Муха! Постой! Эй, юная леди, тебе так просто от меня не избавиться. Я происхожу из древнего рода могущественных демонов. Тут такое дело... Меня страшно приперло в сортир. Так что начинайте без меня. 
Прикорла. Сортир, по правде сказать, звучит отвратительно. Эй, эй. Пойди сюда. Так. А теперь слушай. То, что я способна тебя видеть, еще не повод таскаться за мной и раздражать своей болтовней. Так что отвали. Отвалить? Это чудо, что ты способна меня видеть. Я должен быть рядом. Такой древний закон Гаргулий. У меня дел по горло, и я не могу вдобавок приглядывать за сумасшедшим призраком. Я не сумасшедший призрак. Я могущественный Гаргулий Диамон, призванный в одиннадцатом столетии и, к несчастью, обреченный на вечное скитание по земле. Вечная. Это, наверное, долго. Ну, пожалуйста, давай дружить. Вот увидишь, я очень славный, очаровательный, с чувством юмора. А еще я умею пугать. Хранить секреты. И к тому же очень-очень умный. А чего еще ты ждала от Химериуса? Честно говоря, лучше бы я тебя не видела. А, еще один вопросик. Мисс, ответственность. Что это за место? Штаб-квартира членов ложи. Отсюда они контролируют перемещение путешественников во времени. В полной секретности. Путешественники во времени? А можно поподробней? Я сама понимаю только половину из этой мистической чепухи. Вот поэтому тебе нужен Химериус. Вместе мы разберемся со всей этой мистической чепухой. Я буду твоим тайным оружием. Ну, хорошо. Но я запрещаю тебе появляться, когда я целуюсь. Постоянно дергать меня, раздражать и... Всегда, когда мы не одни, ты должен быть невидим. Гвендолин, пора. Хорошо. По рукам я согласен. А ты купишь мне кошку? Нет. Нет? Нет. Ну, пожалуйста. Сегодня лучше не лапсировать. Я даже не чувствую головокружения. Полагаю, что разбираешься во всем лучше меня? Я убежден, пара часов в холодной темной комнате в одиночестве пойдут тебе на пользу. Одного часа более чем достаточно. Бедняжка. Вы слишком добры, мистер Джордж. А вот я займу твердую позицию два с половиной часа. А еще лучше три. К чему полумеры? Дата назначения 12 сентября 1953-го. Вы готовы, мисс Гвендолин? Что за черт? Прости, не хотел. Как ты здесь оказалась? Давай помогу. Осторожно. Ты упала в обморок? Нет. Кто ты? Гвендолин Шеферт, Рубин, а вы? Рубин? Ого. О. Я Лукас Мандрос, адепт. Обычно тут никого не бывает. Скажи хоть слово, с тобой все в порядке. Дедушка Лукас? Я принесу лед. Нет, нет, подожди. Ты мой дедушка. Правда? Ты еще поешь «Боже, храни королеву в душе» и любишь завтракать в пижаме. Но у меня нет детей, у меня и жены-то нет. Но у тебя будут дети. Трое. Одна, как корова тети Гленда. Стой, я не хочу этого знать. Ты Рубин. У тебя действительно... Ген путешественника во времени. А сколько тебе лет? 34. Меня только что приняли в ложу. И вот я уже дедушка. Внучки, путешествующие во времени. Скажи, я буду хорошим дедушкой? Самым лучшим. Я очень тебя любила. О, значит, я уже умер? Ладно. К сожалению. Вильям. Вильям де Виллер. Это честь для меня. Что привело вас в Лондон? Устав ложи был неоднократно и намеренно нарушен. Вот что нас привело. А где же Фалька и доктор Уайт? 
Скажем так, они в этот момент решают другие задачи. Твое безответственное поведение не оставляет нам выбора. Жизнь Рубина совершенно неоправданно подвергалась опасности. Тут что, все спятились с тех пор, как Гвен присоединилась к нам? Не твое дело судить об этом. Да, но я тот, кого приговорили отдать свою жизнь за общее дело. Позвольте мне увидеться с графом лично и выяснить, какая миссия уготова на Рубину. Ита Иус Эсто. Прошу соблюдать порядок. Ничто не в силах помешать нам. Возрождение Орла сделает нас могущественнее, чем мы можем себе представить. Но вместе с тем, каждый из нас должен доказать, что достоин этого. И пусть момент определяет вечность. И пусть момент определяет вечность. Трое детей и семеро внуков? Они обеспечены? Может, тебе нужны деньги или помощь какая-то? Что? Зачем? Ну, я просто... А, ты об этом? Нет, это просто мода такая. Любопытно. Так ты, значит, Рубин, верно? А этот алмаз из рода Девилер, он такой же высокомерный подлец, как и все его предки? Гидеон Девилер. Да, его временами заносит, но он не так плох, как все остальные. Довольно милый, и мы типа... В общем, он мой парень. А ты не слишком молода для подобных вещей? Наоборот, я отстала от одноклассниц. У них уже был... Постой, я вообще-то не собиралась говорить с тобой о... Говорить о сексе. Пожалуйста, не произноси при мне это слово. А как ты это называешь? Я не хочу это обсуждать. По крайней мере, с юными девушками. Твоя сила делает тебя самоуверенным, и ты стал чересчур эмоциональным. Уж в этом тебя точно не упрекнуть. Ты вообще способен испытывать эмоции? Гидеон. Речь сейчас не об этом. Мы вложили в тебя столько знаний, умений, навыков, и ты обязан принести в жертву свои эмоции. Вижу, Рубин на тебя плохо влияет. Она просто учит меня все подвергать сомнению. Чушь, ее поведение ставит под дар наши планы. Мы элита, Гидеон. Здесь ты этого не забыл? Откуда ты знаешь, кто я на самом деле? Мы должны вернуть его в свои ряды. Парень оступился, с кем не бывает. Я вызвал в Лондон его брата Рафаэля. С ним Гидеон немного расслабится. Люси велела спросить тебя про зеленого всадника. Это поможет найти второй хронограф. Зеленый всадник? Даже не знаю. Может, это книга или картина? Погоди, я запишу название. Ты в курсе, что произойдет, когда круг крови в хронографе замкнется? В одном пророчестве говорится о возрождении орла, победе человечества над болезнями и смертью. То есть это реально что-то хорошее? Да, Гвендолин, за это стоит бороться. И умереть? Люси говорила, это как-то связано с моей смертью. Что? Нет же, наоборот, это бессмертие, справедливость, свобода и просвещение. Это начало новой эры. Пора уходить. Минутку, нам надо еще раз встретиться тут. Или в моем кабинете на втором этаже. Ключ, я оставлю его здесь. И план, как пройти в мой кабинет. А вот тут, в дедушкиных часах. Я лежу здесь абсолютно голая. В постели? Совсем одна? Это ненадолго. Даже если тебя впустит мистер Бернард, тебе не проскользнуть незаметно мимо моей мамы, тети и бабули. Добрый вечер. Вы заманили меня сюда пустыми обещаниями, мадам. Ладно. Есть какие-нибудь новости? 
Нет. А у тебя? Как там ближний круг? У кого тачка круче? Похоже, у Вильяма де Вильер. Вильям де Вильер? Твой очередной дядя? Ага. Живет в Сингапуре и следит за положением дел ложи на мировом финансовом рынке. Один из самых богатых и влиятельных людей. И мой крестный. После смерти отца посылает мне деньги. Но до этого я его не видел. Реально, семейка у тебя та еще. Да уж. Мама переехала во Францию, когда мне исполнилось 12. Живет с моим братом и со своим новым мужем. А я остался с Фальком. Стоп. Мама бросила тебя 12-летнего тут, в Лондоне? В ложе? Тебе, наверное, одиноко? Иногда. Будешь меня жалеть? Ложа – моя семья. Они знают меня лучше, чем кто-либо. Не говори так. Я знаю тебя лучше. И ты так просто от меня не избавишься. Обещаю. Гвен, что тут происходит? Мам! Ты что, постучать не могла? Неприлично вторгаться в личное пространство. Безумно рад вас видеть. Я пойду. Пока. Пока. Эй, я тоже когда-то была молодой и все понимаю. Гвендолин, я просто не хочу, чтобы ты доверяла ему больше, чем себе. Алмаз такой холодный, а рубин такой яркий. Лев крадется за тобой все ближе и ближе. Глаза у него зеленые. Гвендолин! Твое сердце! Тетя Мэдди! Тетя Мэдди, что ты тут делаешь? Рубиновое сердце. Лев разбивает его лапой. Вот так. Что? И оно раскалывается в дребезге. Но то не мелкие осколки, это капли крови. Что все это значит? Деточка моя, береги свое сердце. Оно в опасности. Ты спустишься со мной на кухню. Мне вдруг страшно захотелось шоколадного торта. По-моему, она предупреждала тебя насчет Гидеона. Согласно символике ложи, лев – это он, а твое сердце не разобьется в дребезги. Чушь, вы уже сделали это. Для этого нужно время и место, а их не так просто найти, потому что мы носители этого дурацкого гена. Шарлотта Монтроуз, ангел мой. Ложа нуждается в тебе как никогда. Потому что Гвен плохо подготовлена и никчемна. Мне кажется, зеленый всадник ничего нам не даст. Была такая книга, но ее не достать. Гидеон де Вильяр. В свете последних событий мы вынуждены придерживаться строгой секретности. Что произошло? Флорентийский альянс. Они напали на графа и похитили его мемуары. В результате важные секретные бумаги попали в руки врагов.
Мой дорогой потомок, я сотни лет пытаюсь избавиться от этих жалких заблудших душонок. Но они все равно продолжают плодиться, как крысы. Благодарю. Я опытный воин. Беспокоиться не о чем. У меня все под контролем. Что привело тебя сюда? Мне не дает покоя один вопрос. Какая роль отведена Рубину? Почему ей пророчат смерть? Члены ложи в полном замешательстве. Гвендолин волнуется. И совершенно напрасно. Рубину суждено служить мне и нашим общим благим целям. Как и всем носителям гена. Кстати, меня бы очень удивило, если бы ты позволил этой девчонке заарканить себя. У тебя должны быть десятки любовниц. Все эти романтические бредни — женская слабость, которую мы должны использовать в своих целях. Столь привлекательный юноша, как ты, без труда завоевывает девичьи сердца. Манипуляция чувствами — это высокое искусство. В следующий раз приходите вдвоем. На прием к лорду Бромптону. При всем уважении, граф, Гвендолин не готова к подобным мероприятиям. Она привлечет внимание и вызовет скандал. Это не просьба, это приказ. Женщины любят приемы. Пора уже вывести наш рубинчик в свет. Скружи ей голову. Соблазни. И она сама приползет к нам. Ух ты! Und? Ну что? Ты готова? Если ты готов. Ужин для высших кругов лондонской знати. Там вы получите от графа дальнейшие указания. В 1783 вокруг графа плетутся интриги. Поэтому если Флорентийский альянс что-то заподозрит, то вам грозит опасность. Может, Гвендолин остаться? Мы тщательно подготовим ее к этой миссии. Ее жизни ничто не будет угрожать, если она будет нас слушать. Ей от этого стало легче. Объясню популярно. Ложа любезно попросила подготовить тебя. Дорогая Шарлотта, выручай. Без твоей помощи Гвендолин никак не обойтись. Вы готовы к первому уроку? Этикет, светская беседа, исторический контекст и вежливое обращение. Ну как, впечатляет? Начнем с самого простого. Например, что такое редикюль? Редикюль? Ну, редикюль это... Типа... Типа... Химериус. Это ваш ответ? Что? Нет, это... Редикюль это... Это... Это же сумочка. Ну, маленькая такая. Это сумочка, но маленькая такая. Набитая всякими девчачьими штучками, платочками, нюхательной солью. Набитая всякими девчачьими штучками. Я вообще без ума от редикюлей. Обращаться надо так. Ваша светлость, ваше величество и ваше высочество. Может, сделаем перерыв? А то у меня уже мозги закипают. 
Очень смешно, Гвен. Своими глупыми выходками ты рискуешь не только своей жизнью, но и жизнью Гедеона. Поэтому я хочу... Чего? Тебе-то какое дело? Ну, мы же подруги, Гвендолин. И между нами прочная связь. Мы разделяем одни ценности и боремся за одни цели. Хотя не думаю, что ты это понимаешь. Пылесос, капучино, бег трусцой, вертолет, трансплантат, антивозрастной крем, мобильный телефон, автобус, застежка молнии. Что объединяет эти слова? Ответ этих вещей не было в 18 веке, они должны быть исключены из твоего лексикона. Так же, как все эти «Йоу», «Круто», «Супер», «Окей» и «Лоботомия»? Ты семь? Восемь? Не забываем поворот. Левую руку в сторону, но поворачиваем вправо. О, Гвен, ну же. Где у нас справа? Еще изящнее, пожалуйста. Не забываем улыбаться. Держим голову прямо, руки на уровне груди. И грациозно. Витриная мельница, и та изящнее двигается. Мисс Шеферд, да вы сегодня похожи на дорожный конус. Скорее на танцующий дорожный конус, мистер Девилер. Шарлотта, подойди. Дадим дорожному конусу небольшой урок. Свое дело. У них все выходит легко и непринужденно. Как элегантно. Манифик. Ты только посмотри, моя дорогая. Вот что я называю настоящей гармонией. К сожалению, я не могу позволить себе весь день наслаждаться обществом мистера и миссис Гармонии. У меня свидание в прошлом. Так что увидимся позже. А Гидеон не ходит на элапсацию? Он уже успел сегодня утром провести три часа в 18 веке и нанести визит нашему хозяину. Он был у графа? Не забивай этим свою нежную головку. И только попробуй получить у меня завтра не аут. Что? Что ты здесь делаешь? Ты сама просила свидания. В прошлом. Я убедил мистера Уитмена, что мне надо еще многому тебя научить. Французскому, манерам, танцам. А почему мне не сказал, что было у него? О чем вы говорили? Обо мне? Подойди. Ну же. Это не важно. Тебе не обязательно все знать. Слушай. Я уже так устала от всей этой секретности, которая нас окружает. Я хочу доверять тебе. Тогда поверь и не устраивайся сам. Могу я пригласить вас на танец? Значит, моя кузина Шарлотта не удовлетворила вашу потребность в танцах? Нет, мисс Шеферд. Ваша кузина не может удовлетворить ни одну из моих потребностей. А как насчет моей второй кузины? Дама в зеленом. Кузина Софа. В ее объятиях ты можешь полностью расслабиться. Да, но я уже успел положить глаз на тебя. Минутку. Оркестр еще настраивается. Реверанс. Я знал, что ты сможешь. Правая рука через правое плечо. Левая через левое. Неплохо. Ага. 
Прям грациозная мельница. Ты с легкостью дашь фор в любой мельнице. Танцуешь не хуже Шарлотты. Ну, конечно. Мисс Совершенство. Скажи, а насколько близко вы знаете друг друга? Такие темы, джентльмен, не обсуждаются своей дамой. Ты полный кретин. Вот видишь? В этом разница между тобой и Шарлоттой. Она бы так не сделала. Наверное, ты просто не давал ей повода. Да. Или она просто иначе воспитана. О, нет. С вами все в порядке, мисс Гвендолин? Добрый вечер. Должно быть, там было очень жарко. Да уж, жаркое лето 50-х. Чувствую, вы там опять целовались. Или играли, насиновали. Насиновали? О, нет, я оставила там свои книги. Я многое повидал на своем веку и точно знаю, как выглядит девушка, только что побывавшая на Синовале. Вы с мужчиной, мисс Шефферт? Надеюсь, никаких серьезных повреждений. Постой, что случилось? Приехал мой брат. Его выгнали из очередной школы. О, да он крутой. Вы точно, братья? Пока, Гвенни. Пока, Гвенни. Эй, можно поаккуратней. О -о -о. А может, не стоило играть с ним на синовале? Теперь он знает, что ты доступна и больше не будет добиваться тебя. Заткнись. Эй! Как ты, чувак? А ты, мистер Голубая Кровь. Я скучал по тебе. Ты в своем уме появиться тут в таком виде? А ты изменился. По-любому, это из-за той девчонки. Или тебя просто прикалывает носить майку наизнанку? Последний раз спрашиваю, зачем ты подделала свидетельство Гвендолин? Я бы ни за что не доверила судьбу дочери таким людям, как вы. Не принимается, Грейс. Ее неподготовленность ставит под угрозу ее собственную жизнь. У меня были причины. И это, кстати, не вашего ума дела. Ты не можешь так просто уйти, Грейс. Гвендолин? Почему ты одна? Гидеон ушел по делам. Пойдем отсюда. Свидетельство о рождении. Отыщи акушерку, которая его подписала, и заставь говорить. Как ты? Приготовить тебе ужин? Нет, спасибо. Что-то не так, милая? Ты гореешь. Температура? Мам, я никак не могу понять. Почему никто не должен был знать дату моего рождения? Я чувствую себя полной дурой. Я хочу, чтобы ты была сильной, волевой и доверяла своим чувствам, а не догматам ложи. А если у ложи на самом деле благие цели, мам, из-за графа стоит сражаться до последнего? Ведь дедушка ему верил. Люси говорила, не верь никому, кроме себя. И что она хотела этим сказать? Откуда я знаю? Спроси у нее сама. Мам, Люси живет в прошлом веке, а я в этом. Как я спрошу? В 
Ничего. Ништяк, диван. Не звони ей первым. Так поступают только лохи. Я звоню матери сказать, что ты добрался целым и невредимым. И что старший брат учит тебя манерам. Да еще и в прошлом. Свечи, танец. Как романтично. Это было незабываемо, но... Не знаю. С одной стороны, он придурок. Врет мне постоянно, флиртует с Шарлоттой. Но я хочу еще. А он мне до сих пор не позвонил. Что, если он решил, что это ужасно? Или... Самое главное сейчас, чтобы он сам тебя набрал. Даже не думай звонить первой. А смс Ни в коем случае. Тут важно потомить его. Такова мужская сущность. Все дело в том, что они по натуре охотники. Извини, Лес, я перезвоню. Войдите. Памятая о вашей просьбе, я, пользуясь своим положением, организовал поиски. И нашел. Что? Разве это не то, что вы искали? Зеленый всадник. Эта книга принадлежала вашему деду. Спасибо, ты мне очень помог. В любое время, мисс Гвендолин, в любое время. Где больше всего кофеина? Кофе, чай или энергетики? Я всю ночь пыталась разобраться, что могут значить эти цифры. Может, они означают буквы? Буквы! Вен, точно! Гвен, это же шифр! Ух ты! Рафаэль закончит этот учебный год у нас. Мы с ним старые друзья. Пойдем. Ни за что не догадаешься, чей это брат. А, мне это интересно? Еще один девелер. Слушай, мне надо сегодня встретиться с дедушкой. Вероятно, он знает смысл этих цифр. И тогда мы сможем... Эй, говорит чокнутая путешественница. Прием. У этих девелер отличные гены. Какого черта он не звонит? У вас нет новых сообщений. Все новые сообщения. Гидеон. Вильям. Нам известно, что Маргарет Тилни каждое воскресенье ходит в церковь. И мы полагаем, что с ней там будет Люси Пол. Ты знаешь, что нужно делать? Да. Есть вероятность, что они попытаются забрать твою кровь, чтобы замкнуть круг крови в украденном хронографе. Я никогда этого не допущу. Ты здесь? Одна? Гвен. Гвен! Не верь ему, это ловушка! Ему нужна твоя кровь! Кто на тебя напал? Есть предположение? Нет. Говорю же, меня вырубили. По крайней мере, нет следа от укола. Это значит, что у тебя кровь не взяли. Никому нельзя доверять. Никому. Да ты сбросила вес, моя мельничка. Надеюсь, ты худеешь не от тоски. Мои эмоции похожи на американские горки. Я... О, ля-ля, душа моя. Но с точки зрения контрацепции у тебя же все окей? Собран. Экипирован? В смысле, готова ко всему? Душа моя, я же вижу, что ты сохнешь по этому прохвосту. Я это уже проходила с твоей кузиной Люси. Те двое тоже были абсолютно беспечны. Люси и Пол? Тут все были просто в ярости от интрижки между Монтхолс и Девьер. А когда к двоим присоединяется любовь, им кажется, что они способны свернуть горы. Из-за этого ложа и не смогла их удержать. И ты с этим несносным мальчишкой окажешься в беде, если о вас станет известно. 
будет. Ясно, но ты же не собираешься. Я? Нет, я умею держать рот на замке. Я же видел. Прошу прощения за опоздание, но возникли определенные обстоятельства. На Гидеона напали в 1912-м. Что? Что произошло? Как он... Я должна его увидеть. Сейчас он в надежных руках, поверьте мне. Но почему мне нельзя просто его увидеть? Мисс Гвендолин, ни для кого не секрет, что здравый смысл покидает нас, когда мы влюблены. А ведь именно здравый смысл вам сейчас необходим. Okay, хорошо. Мистер Джордж, могу я попасть сегодня обратно в 1953? Вчера у меня там... Состоялась необыкновенная встреча. Да, любопытно. Полагаю, мы сможем уговорить мистера Уитмена, не вызывая лишних подозрений, что ты отправишься туда на два года вперед. Возможно, за это время у того человека появились новые мысли. Забыть показать ему это. Стой! Что ты куда идешь? Я. Вайлет. Перпл плам. Вайлет. Перпл плам. Но не всем же быть Смит или Миллер. Вообще-то, я искала, где у вас тут можно припудрить носик, и заблудилась. Что за мундир на тебе? Форма скаутов. А, форма скаутов? Всегда готов. У скаутов же такой девиз. Будь готов. Да? Эта юная леди утверждает, что заблудилась возле старого архива. Да, конечно, бедная девушка. Совсем не ориентируется в пространстве. Моя дорогая кузина Хезел. Хезел Вайлет Перпл Плам. Да, точно. Ужасно, я все дотеряюсь. Это как-то странно для скаута, нет? Не волнуйтесь, я ничего не видел, мисс Перпл Плам. Он решил, что ты... Твоя любовница? Или девушка легкого поведения. Что? Надеюсь, они не расскажут твоей бабушке беременна, сделала ее такой капризной. Ты скоро станешь папой. Поздравляю тебя от лица дяди Генри. Генри. Хорошее имя. А я тут снова стал дедушкой. Люси приходила ко мне вместе с Полом. Давай, пойдем. Они наверняка подслушивают под дверью. Я покажу тебе 50-е. Что это значит? Нет, без понятия. Я, наверное, написал это в будущем. В смысле, напишу. Послушай, все оказалось совсем не так, как я думал. Люси и Пол видели, как граф хладнокровно убил своего прапрапрадедушку. Что? Он настолько эгоистичен, что не остановится даже перед убийством члена собственной семьи. Большое спасибо. Как такой человек может называться спасителем? Люси и Пол уверены, что моя жизнь в опасности. Они полагают, что от рубина зависит, насколько граф преуспеет в достижении своей цели. Поэтому он сделает все возможное, чтобы поработить тебя. Лукас! Кеннет, какая встреча? Слышал у тебя прекрасная молодая посетительница. Позвольте вас представить. Это мой босс, Кеннет Девиллер, моя кузина... Хейзел. Это, то есть, Вайлет Пепперплам. Из деревни. Из Глостершира. Там скукотища. И повсюду эти, как их... Ну, эти... Овцы. Точно, овцы. Позвольте, 
А мы раньше не встречались в другой обстановке. Нет, вряд ли. Может, где-то в лагере скаутов? Возможно. Слава Богу. Я думал, мы никогда от него не избавимся. Слушай, не позволяем себя запугать. Не сдавайся, ты должна быть сильной. Да я беспомощный комок нервов, а не силы. Это, это не так. Поверь в себя, и у тебя все получится. Опять начинается? Да. Береги себя. Гидеон, с тобой все в порядке? Что случилось? Полагаю, ей лучше не знать о моей миссии. Совершенно верно. Почему от тебя пахнет сигарой? Эм, а, видимо, потому что я выкурила одну. Давай посмотрим, что там за сигары. 9 октября 1955 года. Не лучший день, чтобы закурить. Гвендолин, ты думаешь, тебе тут все позволено? А женщине тут позволено думать? Он смотрел на меня как на ничтожество. Недавно у нас был секс, и вот теперь, пожалуйста... Постой, ты же сказала, что он был милым. Да, был, пока его не стукнули по голове. Может, у него амнезия? Ни одного звонка. Словно ему наплевать. Откуда ты знаешь? Я чувствую себя полной дурой. Возьми себя в руки. Это вопрос жизни и смерти. Я не хочу терять лучшую подругу, только из-за того, что у нее от любви голова пошла кругом. Ты права. Так оно и есть. Ладно. Я всю ночь пыталась разобраться с этими числами. Но даже если твой дед не знает разгадки, то я тем более. Эй! Эй! Что это у тебя? Геолокация? Что? Э, точно! Это же координаты! А ты в этом шаришь? Конечно. У меня же есть GPS. Мы сможем найти это место. Ты позволишь Девелеру вскружить тебе голову? И как же мы поступим? Ну, есть у меня идейка. Подходи попозже. Гидеон как раз убрался недавно. Даже не мечтай. В библиотеке в четыре. До встречи в 1955 Вот видишь, написал же. Мисс Шефорд, вижу, вы взволнованы. Не желаете ли сигаретку? Где ключ? Какой ключ? Который ты забрала отсюда вчера. Ничего у меня нет. Не ври мне. Я прочел в хронике, что произошло 9 октября 1953-го. Некая мисс Вайлет Перпуклам нанесла визит Лукасу Монтроузу. Вайлет Перпуклам? Серьезно? Все приняли ее за его любовницу. И ты отлично подходишь под описание. Это ничего не значит. Почему ты мне не веришь? Может, потому что не выношу вранья? И особенно девчонок, которые вечером бросаются на шею, а утром ты получаешь от них по голове. Что ты несешь? Не притворяйся! Я видел тебя с Полом в 1912-м возле церкви. Вы были очень нежны друг с другом. Что? Я с Полом? Ты видел, как мы целовались или что? Нет, но почти. Кто знает, что я пропустил? Это невозможно, я не была там. Нет, была. И подстроила мне ловушку. Да нет же, клянусь тебе. А что ты там делал? Гвен, Полу нужна твоя кровь. Гидеон, Пол Девелер не в моем вкусе. Должно быть какое-то объяснение. Да. И какое же? Так сложно разобраться, кому можно доверять, а кому нет. Мне можно. Всегда. Правда? Откуда же тогда все эти секреты? Это невыносимо, когда сперва ты меня целуешь, а спустя минуту уже ненавидишь. Гвен, ты постоянно чем-то недовольна. Мне это осточертело. Вот значит как.
Ясно. Супер. Ну, наконец-то. А где Гидеон? Я есть хочу. Без понятия. Как прогулялись по музеям? Мы перенесли. У бедняжки Рафаэля ужасно разболелась голова. Не делай из меня дуру, Шарлотта. Гвен, ты идешь на ужин? Нет. Ясно. Он придурок, слышишь? Повторяй это как мантру. Он сказал, что я целовалась с Полом. Но это невозможно. Ты думаешь? В смысле, Пол вроде симпатяшка? Да нет, в том смысле, что Гидон не доверяет ему. А я вроде да. Он такой славный и добрый, и заботится обо мне. Тогда в парке у нас был неловкий момент. Типа, ты мне нравишься или прям реально неловкий? Не знаю. С ним все не так, как с Гидеоном. Но какая разница, он с Люси. Ты все еще переживаешь? Из-за нее? Черный лебедь один из первых пабов в Лондоне. Я давно сюда хожу. У них отличная кухня. А еще тут зачетные официантки. Они и раньше такими были? Только не думай, что ты у нее первый. У нее до тебя уже были парни. Правда? Ну и сколько их было? Мне как-то неловко об этом говорить. Не хочу сплетничать, но по правде сказать, она не очень-то разборчива. Особенно, когда выпьет. Такое только по мании. А ее подруга Лесли, она тоже выпивает? Ты серьезно? Мы с Рафаэлем? Вы с Рафаэлем? Я и он, если бы. Он был прав. Первые буквы — это координаты. И знаешь чего? Твоего дома. Так, и что дальше? К сожалению, остальное мы не поняли. А может, это номера страниц? Да. Есть. З. Точно, смотри. А и К. За кувшинками? За кувшинками. В этом доме есть кувшинки? Без понятия. Тут нет ни картин, ни ковров. А если это еще одна книга? Кимири, уж ты опять за свое. Ты обещала, что я смогу разгадывать с тобой всякие мистические штуки. Может, ты спросишь своего воображаемого друга, где тут в доме кувшинки? А эта девчонка знает, что к чему. В этом доме куча тайников. Ты знала, что на чердаке лежит чучело крокодила? у, -у, -у жуть. Нас интересуют только кувшинки. Ну ладно, а если я покажу тебе кувшинки? Ты купишь мне кошку? Нет. Нет? Черт из два. Ладно, понял. А собаку? Что теперь? Гляньте под обоями. Да, вот тут. Кувшинки! Тише! Невероятно!
Химериус? Химериус. Я уже здесь. Кошмар, сколько пыли ищи. Пошел прочь, паук, а то я тебя съем. Ну что там? Старый ободранный сундук. Интересно, что в нем? Золото? Бриллианты? Или останки какой-нибудь строптивый горничный? Или второй хронограф? Что вы тут забыли? Среди ночи. Это как-то связано с шифром, о котором говорил Рафаэль. Я его убью. Шифр? Да ты романов начиталась. Мы искали педикюрный набор тети Гленды. Смотри, какие мозоли на ногах. Совсем не рококо. И я слежу за тобой, Гвендолин. Эту барышню нужно как следует пощекотать. Не обязательно, крупняк. Возьми ложку века 17 или перо. Зашибем пару сотен на ebay. Эй, мистер Зануда, пойдем проветримся. Я вчера такой клуб откопал. Шах. Не могу. Рано вставать. Да хорош тебе. Будет круто. Если я буду не в форме, меня ждут неприятности. Думаешь, мы в игрушки играем? Нет, но немного развлечься тебе не помешает. Дядя Вильям так говорит, поэтому и позвал меня. Шах и мат. Он позвал тебя? Ну да. Он считает, что тебе давно пора отлифнуть от этой девчонки. Эй, ну прости, чувак. Найдем тебе еще одно. Нам понадобятся инструменты, но от них столько шума. Надо как-то выманить твою семью из дома. Может, сегодня, после приема? Я не могу туда идти, Лесли. Не сегодня и не с Гидеоном. Ну уже, не раскисай. Ты будешь самой красивой, сексуальной и сногсшибательной. Пусть этот придурок поймет, что он потерял. Не дай Шарлотте победить. Ты лучше. Не я, а ты. Чувствую, вечеринка будет отпад. Ну да, только рядом будут душка граф и служители Альянса, которые мечтают меня прикончить. Кстати, о нем. Смотри. Вот что я нарыла на этот Альянс. Почему они нас так ненавидят? Это от страха. Они считают, что вы обладаете демонической силой и хотите быть равными Богу. Вот, видишь, тут говорится о дьявольском аппарате. Может, имеется в виду хронограф? Ладно, увидимся позже. Джеймс, Ау, ты здесь? Вот ты где. Привет. Как ты? Ну, как можно себя чувствовать, проведя три сотни лет, как в кошмарном сне? А я рад, что наконец-то очнулся. Надеюсь, твой кошмар скоро улетучится, и, может, у тебя будет время помочь мне кое с чем. Ты знаешь лорда Бромптона? И еще. Чем занимаются на приемах? На приеме у Бронтонов? Я слышал, там подают к столу дьявольски вкусные порчи. Да, играет чудесная музыка. А на десерт там подают фрукты с марципанами. Говорят, они держат у себя живого карлика и лебедей из безе. А как мне вести себя, чтобы не выделяться? Напейся, как и все, и позволь кому-нибудь уединиться с тобой. А если этот кто-то окажется слишком напорист, скажи ему, что у тебя влиятельные друзья, готовы драться на дуэли за твою часть. Класс, отлично, спасибо. Ах, бог мой, были же времена.
Думаешь справиться? Мы старались, но, к сожалению, чудес от нее ждать не приходится. Хотя я очень надеюсь. Что бы мы без тебя делали? Хорошо, если просто примут за полоумную. Лишь бы не поняли, что вы путешественники во времени. Гвен, ты не забыла свою легенду? Я Пенелопа Мэри Грей, протеже Виконта Батена IV, родилась в 1766-м. Довольна? Безвкусная, неуклюжая и бездарная беспреданница. Все как и в жизни. Добрый вечер, господин Генри Лавендер Грей. Мой дорогой брат, пойдемте, нас ждут. А это платье не слишком бросается в глаза. Боюсь, это вы одеты чересчур скромно, сэр Элтон Джон. Готов? Только если ты готова. Моя драгоценная сестра, не забывайте, в чем обществе вы находитесь. Для меня нет ничего приятнее вашего общества, мой дорогой брат. Добро пожаловать. Вау. Подойдите, душа моя, я представлю вас публике. Наш почетный гость. Граф Сен-Жермен. А рядом с ним леди Лавиния Рутланд. Самая красивая и богатая вдова Лондона. Говорят, у нее целых пять любовников. Неужели? Сдается мне, ваш брат может стать шестым. Ведь он чертовски хорош. Ходят слухи, что граф способен читать чужие мысли. О, да, не сомневаюсь. А Пунш-то неплохой. О, oh, нет. Oh, нет. Он смотрит на меня. Тот, кто убил своего собственного приятка. Нет, думай о другом. Одна сова, или ядерный взрыв, карлик, розовый кролик. Ничего необычного. Что он так трется возле нее? Мы все уже поняли, что она тебе нравится. Ла-ла-ла, я, я просто думаю о Гидеоне и Рояле. Все-таки в дурацком парике. Гидеон, я сейчас сойду с ума. Гидеон! Вы стали еще прекраснее с момента нашей последней встречи. Ах, если бы я был на пару дней моложе. Благодарю за комплимент. Этот старикан, что флиртует со мной? Б. как мило. Да простятся старикану его фантазии. Ты уже готова служить мне до конца своих дней? Ты принадлежишь мне, дитя. Не забывай об этом. Так, спокойно. А ну послушай, ты не власти надо мной, я не твоя вещь. И еще у меня есть влиятельные друзья, которые будут драться за мою честь. Вот. Ты угрожаешь мне? Как глупо. Но как волнительно. Мой дорогой друг, я впечатлен, как вы поработали с нашим маленьким Рубином. Она по уши влюблена в вас. Боюсь, я не могу с вами согласиться. Этого может не замечать только слепец. Однако я должен быть уверен, что она готова посвятить себя нашей цели. Мистер Грей, умоляю, позвольте нам насладиться вашей игрой на скрипке. Уверена, у вас виртуозные пальцы.
Я буду разочарован, если это окажется не так. Браво! Браво! Бесподобно! Почему бы вам не зайти ко мне? Ваша, ваша игра восхитительна. Но не старовато ли для вас эта развратная вдовушка? В ваших речах уж на ревность, мисс Грей. Что? Мне наплевать, что ты у нее будешь шестым. Мне есть чему у тебя получиться. Это алкоголь? Мне тут всего два часа, а ты уже в Драбадан. Он сказал в Драбадан. Эй, возьми себя в руки. Я все расскажу Шарлотте. Пардон. В музыке есть что-то магическое, вы не находите? О, да. А вы также музыкально одарены, мисс Грей? Я люблю петь, просто обожаю. Дамы и господа, юная мисс Грей собирается спеть для нас с удовольствием. Нет, не собирается. Собирается. Леди слегка перебрала пунша. Прошу прощения. Просто невероятно. Как быстро время летит. От этого можно с ума сойти. Но хоть и ненадолго, вы должны это знать. Мне удалось под контроль его взять. Я помню свой полет сквозь время. Меня пьянят его мгновения. Там бездна мрак, но меня не испугает и она. Давайте полетим сквозь время. Давайте полетим Время. Сначала влево. Прыжок. Потом направо. Шажок. На бедра руки кладу. Колени плотно сожму. Когда кручу поп, я. Летает крыша моя. Давайте полетим сквозь время. Давайте полетим сквозь время. И лишь об этом мечтаю я. Ты не увидишь, поверь в меня. Но в своем измерении стоит лишь захотеть. Из любопытства я все смогу рассмотреть. Позабыв все на свете. Ты скользишь через время. Это меняет все. Голова идет кругом. И мы скажем друг другу. Давайте полетим сквозь время. Спрячьтесь! Здесь морг, а осторожно! Сбегите! Они уже здесь! Господа, боюсь, пришло время положить конец этой вакханалии. Четверо против пятерых? На нашей стороне старик, толстяк, пьяная школьница и паркинжер. Не пропадем. Добрый вечер, лорд Аластар. Такой приятный сюрприз. Отныне вы не будете вмешиваться в божий промысел и строить из себя творцов вселенной. Мы позаботимся, чтобы такие, как вы, больше никогда не рождались. Облекитесь во все оружие Божие, потому что брань наша против начальств, против властей, против духов злобы поднебесные. Послание Фитянам, глава 6, стих 12. Почему вы их просто не придушите? У тебя в редикюле нет никаких таких штучек. Что? Тайфлеш. 
дьявольская сила. Назад! Прекратите, иначе я прокляну вас и вызову адское пламя! Ведьма! Она ведьма! На помощь! Дьявольская кровь! Скорее, уходим! Ты что, целуешь меня? Нет. Какое легкомыслие, мисс Шеферд. Привет. Ты вела себя с точностью да наоборот тому, что тебе было велено. Надо было присматривать за мной, а не за этой ветреной вдовой. Гвен. Это с точностью да наоборот тому, что было велено тебе. Где мы вообще? В головном офисе банка Девиллеров. Пойдем отсюда, пока не решили, что я разгуливаю в обнимку со стриптизершей. У меня в глазах троится. О боже, как я выгляжу. По-моему, шикарно. Я не собираюсь пользоваться тем, что ты кино. Я бы никому не позволила воспользоваться мной. Сможешь не сомневаться. Я многое повидал, но ума не приложу, что с ней такое. Она, несомненно, здорова, но пахнет джином и копотью. Тут нужен кофе. Много кофе. Лесли? Лесли? Я была на угарной вечеринке в... Боже, сколько ты выпила? Слишком много. И пела тоже слишком много. Дома никого, моя дорогая. Тоска. Опера? Я чудом достала билеты. А Каролайн в пансионе, так что нас никто не потревожит. Ты самая лучшая. Джин, чудный напиток. Но не слишком ли ты молода для вечерних возлияний? Да еще и без меня. По вашей просьбе я раздобыл кирку и кувалду. Где-то я его уже видела. Открывайте же. Мисс Гвентелен, я советую вам открыть сундук в вашей комнате. Без посторонних глаз. Хронограф! Я свободна, Лесли. Гвен, здесь твое имя. Что? Письмо от Люси. Дорогая Гвендолин, я рада, что ты отыскала наш хронограф. Оберегай его ценой своей жизни, поскольку она сейчас на кону. Мы ходим в церковь Святой Троицы каждое воскресенье. Встретимся там. И руководство есть? Там склянки с каплями крови. Да. Да. Но не, не хватает не только моей и Гидона. 
Ты что, серьезно? Прямо здесь? Я не собираюсь ехать через весь город, когда окажусь в 1912-м. Сюда. У меня дурное предчувствие. Боже, мои яблоки. Прошу прощения, я не хотела. Откуда вы взялись? Пол? Извините, я... Эндолин? Ты здесь? Одна? Да. Гвен! Гвен! Не верь ему, это ловушка. Ему нужна твоя кровь. О, боже, вы... Как можно вот так бить человека? Гидеон, что ты тут делаешь? Он просто защищал меня. Спрячь его, пока не настанет пора перемещаться обратно. Гвендолин. Пол, почему ты просто его не задержал? Не волнуйся, Гвендолин, он присмотрит за ним. С ним ничего не случится. Мы должны рассказать ей. Гвендолин, ты наша дочь. Мы твои родители. Что? Что за чушь? Нет. Только так мы могли тебя уберечь. Прости, но у нас был только один выход – поставить тебя с Грейс. Трудно представить себе лучшую мачеху. Я не могу поверить, что она мне не мать. Извините, я просто... Нет, нет, ничего. Уверена, Грейс самая лучшая. Она знает, когда укладывать спать, чем кормить, все эти детские болезни, прививки. И как уберечь тебя от плохих парней, наркотиков и, не дай бог, интернета. Я знаю, но в моем восприятии ей все еще полгода, и она носит подгузники. Люси, ты не переживай за меня. Я уже привыкла ко всем этим разговорам. Типа, твоя жизнь в опасности, ты особенная. Но ты и правда особенная, ведь ты наша дочь. И ты сильнее графа, потому что родилась от путешественников во времени. Ты можешь остановить его. И поэтому мы хотели, чтобы ты росла вдали от влияния лужи. Но не буду врать. Граф попытается сломить тебя. Покажи им, какая ты смелая. Докажи, что ты можешь. Вот наш девиз. Восход Орла означает возвращение графа. Получив власть над временем, он станет неуязвим. Цель нового мироустройства – благо не человечества, а его собственное и его сторонников. Он веками разрабатывал правила так называемой элиты. Они собираются контролировать все – денежные потоки, урожай, воду, прививки, школы. И уничтожит все, что противоречит их идее гуманности. Но что мы можем сделать? Я вернусь назад в 1783, чтобы встретиться с Флорентийским альянсом. Лорд Аласте обещал дать полу украденные мемуары графа. Мы полагаем, что в них есть конкретный план. Не делай этого. Они действительно опасны и хотят убить нас. Это наш единственный шанс. Это поможет и нам, и тебе. Поможет мне в чем? Я больше так не могу. Гвендолин, 
Мы очень любим тебя. Это Помни об этом. Кто настоящая мать Гвендолин? Кто? Кто? Кажется, имя начиналось на Л. Люси, Лю, Люсильда, Лю, Люси? Люси. Люси Монтролс. Сапфир. Невероятно. Они хотели это скрыть. Рубин. Потомок мужчины и женщины, обладавших геном. Вот почему она особенная. Эй, эй, отпустите ее. Отвези нашу гостю домой. Что-то еще, Гидон? Гидон? Лесли, мне нужна Гвен. Позови ее. Она сейчас не здесь, но очень скоро вернется. Где ты? Улетела в 1912-й. Ее все еще нет. Это очень опасно. Она может быть где угодно. Схвачена, ранена, в плену. Как можно быть такой безрассудной? Мы должны найти ее. Гвендолин, ты наша дочь. У нас был только один выход – оставить тебя с Грейс. Привет, это автоответчик Грейс Шефорд. Скажите что-нибудь хорошее после сигнала. Привет, Грейс. Или ты хочешь, чтобы я все еще называла тебя мамой? Только вот ты, к сожалению, не моя мама. А если так, то вся моя жизнь одна сплошная ложь. Черт, почему нельзя было рассказать мне? Ты просто струсила или решила, что я слишком тупая, чтобы все понять? Или просто было проще не говорить мне, что я на самом деле не принадлежу к этой семье? Что Ник не мой брат, и папа мне не папа, и я? Почему ты мне не сказала? Не плачь. Помни, что у тебя есть союзник, маленький демон, который готов уничтожить всех твоих врагов. Уходи, исчезни, ты ничего не понимаешь. Но... Он ведет нас к ней. Сюда. Подождите тут. Гвен. Гвен. Слава Богу. Гидеон, моя мама, я, Люси и Пол, они... Все это одна большая ложь. У меня никого нет. Это не так. Ты не избавишься от меня. Даже не думай.
То, что ты видел меня с полом, это было отцовское объятие, больше ничего. Я знаю. Я отвезу тебя домой. Ничего не скажешь? Нет. А что? Кажется, будто ты одна из нас. Настоящая Девиллер. И не мечтай. Между нами как минимум пять поколений. В следующий раз предупреди, что собираешься в прошлое. Ладно? Это очень опасно. Есть масса всего, чего стоит опасаться. Ты скажешь им, что у меня второй хронограф? А ты как думаешь? Голосовая почта. Одно сообщение. Удалить. Где ты была? С Люси. Обещай, что всегда будешь моей мамой, что бы ни случилось. Всегда, что бы ни случилось. Прости меня. Может, однажды ты поймешь. Ты же знаешь, как сильно я всегда. Думаю, да. Как Люси. Она была очень расстроена. Пол был достаточно спокоен, но у него постоянно слезились глаза. Мне они нравятся. Но ты... Я бы все отдала, чтобы увидеть Люси еще раз. Ты испечешь мне блинчиков с яблочным соусом? Сколько хочешь, дорогая. Это халат тети Мэдди? Наверное, ужасно было расти в таких условиях, Гвендолин. Но с этой минуты мы дадим тебе заботу и спокойствие. Сегодня ты встретишься с графом после полуденный визит в 1783-м. Только не это. Это обязательно. Ты его слуга? Тебе придется прийти. Ты все еще должна мне, помнишь? Что? Что за шантаж? Если я не сделаю то, что ты хочешь, ты расскажешь им о хронографе? Тебе необходимо их доверие. Только так мы можем совсем справиться. Значит... И я хотел остаться наедине. Есть разговор. О родителях? Ты можешь хоть минуту помолчать, Гвендолин. Я пытаюсь собрать всю свою смелость, чтобы сказать тебе что-то приятное. А опыта маловато. Все эти дни я очень старался не думать о тебе, но... Это невозможно. Что ты никогда не знаешь, чего ожидать. Ты такая упрямая, сложная и невыносимая. Приятная. Ты явно к этому не привык. В следующую минуту ты умная, смелая и красивая. Я знаю, все это против правил, а для графа романтические бредни, но мне плевать, потому что мы принадлежим друг другу. И самое ужасное, что как только я вижу тебя, хочу тебя поцеловать. Да. Это действительно ужасно. А почему ты говоришь мне это сейчас? Потому что я больше так не могу. Я не могу вечно злиться на тебя и беспокоиться о тебе. Я хочу, чтобы мы были командой. Больше никаких секретов. Раскрываем карты. Больше никакой лжи и фокусов. 
Ты много значишь для меня. Вместе мы непобедимы, что бы ни произошло. Я хочу, чтобы ты доверяла мне. И я люблю тебя. Это правда? Да, правда. Можешь выдохнуть? Вдох, выдох. Прекрати, ты ужасно заносчивый. Мне до чертиков нравится, что из-за меня ты забываешь дышать. Мадам. Вы пунктуальнее, чем мои часы, Маша. Вы уже встретили меня завтра. Мне нравятся такие парадоксы. Как пройдет прием? Ужасно. Альянс напал на нас. Да, но я... То есть мы сразили лорда Аластера. Я уверен, что ваши фехтовальные навыки невероятны, юные друзья. Гвен нашла в своем редикюле то, что оказалось очень кстати. Я обязательно тебе напомню. Ну вот опять... А теперь, ты, моя дорогая, мне очень приятно, что ты перешла на нашу сторону. Думать предоставь нам. Мы поведем тебя. Вы ошибаетесь. Я буду доверять только своим суждениям. Вы не одурачите меня, и я не попадусь в ваши сети. Ты наивна, если думаешь, что маленькая девочка в одиночку может противостоять возрождению орла. Гидеон на моей стороне. Вот как? Ты абсолютно в этом уверена? В эту минуту твой любовник наносит визит милой леди Лавини. Разумеется, это замечательный способ... Время препровождения. Мендолин, умная женщина, знает, как скрыть свою ревность. Что? Но это же... Ладно. Впечатляет, как хорошо и быстро Гидон справился со своей задачей. Своей задачей? Ему, вероятно, даже не пришлось... Особенно стараться, чтобы сердце маленькой девочки упало к его ногам. Уверяю вас, мое сердце не падало ни к чьим ногам. Он просто понял, что влюбленные женщины намного проще управлять. Нет, это неправда. Нет ничего более болезненного, чем разбитое сердце. Машер. Если я захочу, чтобы ты была счастливой, ты будешь счастливой. А если я захочу, чтобы ты страдала, ты будешь страдать. И только смерть может избавить тебя от этой участи. Почему бы тебе просто не принять, что твоя жизнь полностью в моих руках? Тогда бы я мог уберечь тебя от такого болезненного доказательства. Гвен! Постой! Гвен! Что случилось? Что с тобой? Граф рассказал мне, что ты, что вы оба считаете, что влюбленной женщиной намного проще управлять. Что? Нет. Да. Лихо сработано. Он тоже так думает. Ха-ха, больше никаких секретов. Ха-ха, я хочу, чтобы ты доверяла мне. Ха-ха, я люблю тебя. Господи, это кровь? Не моя, наткнулся на что-то. Не понимаю, к чему ты. Просто скажи, это правда? Мы можем поговорить позже? Нет, сейчас. Сейчас. Просто скажи, да или нет. Граф приказал, чтобы ты влюбил меня в себя, да или нет? Да. 
Спасибо за Я позволил себе такую вольность спрятать ваш аппарат за моими охотничьими принадлежностями. Никто не посмеет туда заглянуть. Крыша нос, Гвендолин. Вы помните это? Значит, это еще случится. Я твердо обещаю. Таймера и Катарины Шаде. В ролях Мария Эрих, Янис Нивенер, Петер Симонишек, Катарина Тальба, Рюдигер Фоклер, Йоханнес фон Матушка, Жозефина Пройс, Лаура Берлин и другие. Вы принесли мемуары графа? Естественно. Они здесь. Какой-то невнятный бред фанатика. Все известные факты про графа, ложу и его членов. Клянись всемогущим Господом, что будешь использовать это только против графа, а не носителей генов. Я все равно заберу эти бумаги у тебя, живого или мертвого. Я уничтожу тебя, демон. Время покаяться. Я в порядке. Но ты ранен. Это того стоило. Мне только нужно знать, ты любишь Гвен всем сердцем. Больше, чем твое происхождение и твою собственную жизнь, ты будешь сражаться за нее. Да, черт побери. Тогда прочти это. Мемуары графа. Пообещай, что сделаешь это. Таймлес 2. Сапфировая книга. По одноименному роману Керстин Гир.
Start.